Bem-vindos ao vídeo que pode conter leves spoilers, pois aqui eu vou declarar todo o meu amor ao personagem Tan Shan, personagem secundário do drama Amor e Redenção. Primeiramente, e não menos importante, sim, ele é platinado, e eu amo um personagem com cabelos platinados. Mas ao contrário da maioria dos platinados dos dramas, que geralmente são os personagens mais sérios, sábios e poderosos da história, Aqui ele é o total contrário disso. <risos> se bem que na realidade paralela dele, ele se acha o mais sábio e poderoso de todos. E está sempre atrás de uma briga. <risos> Mas o que e quem é ele? <risos> é um celestial, um animal do mundo celestial. No caso, uma cobra, cheio de autoestima. Sim, a autoestima dele é lá em cima, nas alturas, nas nuvens. Mas na real, ele é um encrenqueiro, que acaba, contra sua vontade, se tornando o animal espiritual da protagonista da história, uma mortal. O que ele claramente vê como uma grande humilhação. Mas o que começa como briga e uma relação de ódio, logo vira uma forte amizade e uma grande relação de companheirismo. Ao longo do drama, ele mostra que é muito fiel em suas amizades. E embora sim, ele fala muito, ele é aquela pessoa que você adoraria ter ao seu lado em uma briga. Sim, vamos parar de elogios genéricos e vamos direto ao ponto de o porquê ele é especial pra mim. O que mais amo nesse personagem é que ele é super trabalhado no deboche. Pensa em um ser debochado e que cutuca a ferida dos outros. Ele é aquele tipo que joga real na cara dos outros. E quantas vezes você já assistiu um drama e queria entrar lá e falar uma verdade para determinado personagem? Falar algo para aquele personagem irritante ou... Aquele que a verdade está bem na frente e ele não consegue enxergar. <risos> Apresento a vocês Tan Shan, nossa voz dentro do drama. O rei da lavagem de roupa suja. E que fala umas poucas e boas para quem merece. <risos> ele também é aquele tipo que não desiste nunca. É a ponta de luz no final do túnel, que incentiva os amigos quando eles querem desistir. E seu poder maior está em quando parece que toda a esperança se foi, ele faz a pessoa enxergar o problema por um outro ponto de vista. Vai lá. Vai lá. Então sim, embora ele seja barraqueiro e gosta mesmo de uma treta inútil, ele não foge de uma luta quando a coisa fica séria. E embora seja assim um grande tolo, sua sabedoria está em enxergar as coisas por outro ângulo. E suas palavras verdadeiras sempre chegam no momento certo para ajudar quem precisa. É por isso que amo esse personagem. Ele me representa dentro da história. E se você ainda não o conhece, o que está esperando? Vá conferir esse drama maravilhoso, cheio de personagens especiais. Então é isso. Inscrevam-se no canal, até o próximo vídeo, beijinho e tchau!